热辣民谣天后，郑怡焕然一新地减掉了整整十公斤的体重，展现出全新的健康活力形象。近日，他应同门师弟赖明伟之邀，共同前往新加坡参加慈善演出。尽管当地气温极高，高达摄氏四十度，但郑怡却全程情绪高涨，喜悦之情溢于言表。新加坡总统亲自莅临现场发表讲话，郑怡兴奋不已，竟然直接用流利的英语与总统展开对话。这一幕让在场的随从们都紧张不已，纷纷紧盯着他的一举一动。事后看到这些照片时，郑怡不禁哈哈大笑，自嘲自己仿佛像只可爱的小白兔，误闯进了谍战大片《不可能的任务》中。这位毕业于台湾大学历史系的才女歌手，凭借着一首经典歌曲《月琴》，在华语乐坛独树一帜，至今仍广为传颂。而在一九八三年，他又凭借另一首脍炙人口的歌曲《小雨来的正是时候》，连续十三周登上张小燕综艺一百排行榜，打破了当时的记录，成功转型成为一名备受瞩目的流行歌手。郑怡的代表作品不胜枚举，如《想飞》《心情》和《天堂》等等，每一首都堪称经典。近段时间，郑怡成功减肥十公斤，整个人精神焕发，充满活力。此次飞赴新加坡参加演唱会，他的好心情更是无法掩饰。然而，他刚抵达新加坡，就遭遇了下雨的魔咒。第一天下午彩排结束后，开始下小雨。随后的几天里，新加坡接连下起了大雨，整整持续了三天。尽管如此，郑怡仍然坚持在舞台上演唱了自己的经典歌曲《小雨来的正是时候》以及《月琴》，现场气氛热烈无比。郑怡在演唱过程中，甚至收到了粉丝们送上的红包。这是象征性的金额，代表新加坡的歌迷们热烈欢迎我来到这里演唱。他共收到了十个红包，加起来大概有一百块新币左右，约合两千四百八十七元台币。于是我在新加坡机场购买了最喜欢的茶叶，一边品尝美味的茶水，一边深深感受到新加坡粉丝们对我的热爱。台媒近日爆出一则惊人消息：八十年代红透两岸的民歌天后郑怡，竟然转战餐饮界，经营起自家的小吃店，且生意红火不衰，甚至在新冠疫情最为严重的时候，也能够轻松应对。然而，就在去年十一月二日，这家引发无数好评的小吃店突然宣布暂停营业，这无疑令人感到惊讶不已。为了解答大家的疑惑，郑怡亲自站出来解释了停业的原因。原来，郑怡夫妇在公告中透露，他们的租约将在十一月三十日期满，再加上其他种种复杂的因素，最终不得不做出这个艰难的决定。同时，他们也在公告中向过去两年多以来一直支持他们的粉丝们表达了深深的感谢。如今，这位曾经的歌后已经将生活重心转向了日常的家庭生活，琐碎的柴米油盐酱醋茶成为了他生活的主旋律。然而，关于郑怡与李宗盛之间那段鲜为人知的故事，依然吸引着人们的关注。接下来，就让我们一同揭开这段尘封的往事，探寻郑怡的音乐之旅。一九八八年，费翔凭借《小雨来的正是时候》一夜走红，成为全国瞩目的焦点。然而，鲜有人知道的是，这首歌的原唱其实并非费翔，而是被誉为民歌天后的郑怡。当费翔用他深情的嗓音唱响。小雨来的正是时候时，郑怡早已重整旗鼓，开始了她全新的音乐征程。然而，到了一九九一年，郑怡却再次选择离开了歌坛。那时的她坦诚地说，自己是一个喜欢追求新鲜刺激的人。尽管在乐坛上不断推出新作品，但她渐渐感觉到其中的乐趣正在慢慢消逝。想要深入了解郑怡的音乐历程，我们必须追溯到一九七四年。那个台湾民歌运动的起点，那年郑怡踏入了音乐的世界。而在一九七八年，她在台大的露营活动中结识了齐豫，那晚的歌声在山间久久回荡，成为了她难以忘怀的记忆。
郑怡曾参加过金韵奖比赛，虽然首次参赛未能如愿夺冠，但幸运女神最终还是眷顾了她。新格唱片慧眼识珠，发现了她的音乐天赋，邀请她参与金韵奖精选集的录制。从此正式开启了他的音乐生涯。加入新格唱片之后，郑怡在公司举办的联谊活动中邂逅了王力宏的叔叔，并从他手中抢到一首名为《月琴》的歌曲。这首歌后来成为了台湾现代民歌的经典之作。郑怡的音乐道路充满了艰辛。欢乐和起伏，而他现在的生活也同样平凡而真实。围绕着生计琐事和对音乐的执着热爱，愿他在新的人生阶段里继续绽放光彩。《月琴》这首歌由赖西安填词，苏来谱曲，是为了纪念台湾民间老艺人陈达而创作的。苏来和郑怡都是同期出道的歌手。他们的创作才华备受赞誉。蔡琴的《你的眼神》便是出自苏来之手。他和郑怡住在同一社区，每当有新的创作灵感涌现，他总是会叫上郑怡前来聆听。一九八零年，苏来写下了《月琴》这首歌。他原本打算将其交给李健复演唱。《月琴》的旋律悠扬深远，歌词深情厚实，令人为之动容。郑怡听到这首歌后，深受感动，请求苏来让他。试唱，起初苏来还有些犹豫，因为他认为十九岁的郑怡可能无法诠释出歌曲中所蕴含的沉重责任和使命感。然而，当郑怡唱完之后，苏来的看法发生了改变。录音时，郑怡提出副歌前置，引发震撼效果。实施后，郑怡的高音一出，便如石破天惊。乐琴一经问世，震动乐坛。叶嘉修《乡间小路》作者赞誉道：“郑怡的嗓音如同钢琴，共鸣区广阔，穿透力无人能及。”乐琴后，郑怡欲赴海外求学，唱片公司不舍，承诺若再出一张专辑，即可成型。于是，《小雨来的正是时候》诞生，此专辑将郑怡。李宗盛、小虫、陈焕昌紧密联系在一起。一九八三年，王力宏的叔叔结识了擅长作曲的陈焕昌，陈焕昌因失恋而创作了《小雨来的正是时候》。恰逢王力宏叔叔得知郑怡缺主打歌。便向其推荐了陈焕昌。郑怡初次见到陈焕昌，被他怀抱的歌曲极感动，尤其是《小雨来的正是时候》。正式录专辑时，制作人失踪，公司只好让李宗盛接手。据传。当时李宗盛与郑怡已成恋人，李宗盛成功抓住郑怡歌声中的灵动与柔美，专辑听感亲切、纯净、自然。专辑发布后广受好评，销量喜人，李宗盛和陈焕昌因此崭露头角。郑怡出国计划也随之搁浅。小雨来的正是时候。专辑中，李宗盛与郑怡合唱了《结束》这首歌，成为他们的经典对唱情歌。李宗盛还为郑怡的第三张专辑创作了感人至深的《去吧我的爱》。该曲成为青春写实电影《小爸爸的天空》主题曲，触动了无数年轻人的心灵。然而不久后，李宗盛与郑怡的感情走到尽头，正如《结束》中所唱。每一个夜晚，每一次分手，总是没有泪水，没有尽头。某夜，郑怡致电苏来，泣不成声。苏来曾经在郑怡发布他的第四张个人专辑《苏醒之际》，深情地感慨道：“感情的煎熬犹如炼狱，而这个过程使他脱胎换骨。”这张专辑在一九八五年横空出世。生动地描绘了他从爱恋破灭的痛苦中挣扎出来、重新振作的心路历程。在这张专辑里，郑怡毫不保留地分享了他内心深处的情感日记。经历过无数次的打击之后，我突然领悟到，真挚的爱情仅仅是缘分的起点，却未必能带来美满的结局。未来的事情难以预测，也不必去揣测，只希望在拥有的时刻。能够留下美好的记忆。这次，郑怡勇敢地决定成为一名真正的参与者，亲自为专辑创作了两首动人的歌词，《早起的太阳》和《最后的开始》。这两首歌曲相互呼应，仿佛是在向过去的自己挥手告别，迎接全新的人生篇章。然而，虽然专辑以《苏醒》命名，但除了《早起的太阳》和《小小孩》外，其他大部分歌曲都弥漫着深深的忧郁和悲伤。衰老的模式，离别的时候，爱的期许。
、生命的挚爱以及最后的开始等歌曲，每一首都深刻的刻画了离别的痛楚和无奈。令人惊讶的是，此时的郑伊只不过是一位二十四岁的年轻女子，在《苏醒》专辑发行之后。他毅然决然地选择了转投新东家，并推出了广受好评的《想飞》。这段时间，他通过音乐尽情地抒发着自己在爱情和生活中的成长与感悟。随后，他又推出了一张翻唱经典老歌的专辑《行行重行行》，然后选择了暂时离开歌坛。短暂的离别过后。郑伊带着全新力作《心情》再度回归乐坛，《心情》这首歌曲由拍摄广告的著名鬼才导演卢昌明倾情打造，被选用于某洗发精广告之中。歌词细腻地描绘了女生在恋爱过程中所经历的喜怒哀乐。为了配合歌曲的意境，唱片公司特邀当红少女团体红唇族的丁柔安担任主角。并且还派出了庞大的制作团队远赴非洲拍摄音乐爱情故事短片。洗发精广告播出后，引起了巨大反响。郑伊趁热打铁，迅速推出了同名专辑《心情》。专辑发行之日，正是台湾中华路上唱片行密集之处的周末。那天，每家唱片行都播放着同一首歌曲《心情》。午后时分，所有唱片行内的心情已全部售空。如今回看。郑伊绝对算得上当时的歌坛顶级流量女王。然而，正当事业如日中天之际，郑伊却决然退出歌坛，投身广播主持。老歌手秦音犹在，独不见横春的传奇。落山风向海洋，感伤会消逝，接续你的休止符。只要音乐永存，思想起便不会停息。